。法国总统马克龙日前在巴黎演讲时呼吁欧洲不做美国附庸，建立战略自主。二十七号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅隐约同法国总统外事顾问博纳通电话，呼吁法方推动欧盟继续奉行积极务实的对华政策。王毅表示，中法都坚持独立自主，坚持合作共赢，都反对世界分裂，反对阵营对抗，都践行多边主义，维护联合国宪章和国际法。中方愿同法方加强高层交往，发挥元首外交引领作用，为中法全面战略伙伴关系注入新内涵，推动两国各领域合作迈上新台阶，为应对全球性挑战发挥中法两个大国的重要作用。希望法方推动欧盟继续奉行。积极务实的对华政策，波纳表示，法方愿同中方以两国建交六十周年为契机，密切两国高层交往，深化彼此互信，加强务实合作，争取互利共赢。双方要携手促进热点问题降温，应对气候变化等全球性挑战，为缩小南北差距、避免阵营对抗做出积极贡献，推动法中欧中关系进一步发展。外界注意到，一段时间以来，法国对于寻求建立欧洲战略自主有着强烈诉求。当地时间二十五号，法国总统马克龙在巴黎索邦大学发表演讲，再次强调欧洲主权的概念。在近两小时的长篇大论中，他全面阐述了对欧洲防务、外交、经济等议题的主张，敦促欧洲在能源、防务和经济领域实现战略自主。他警告说，欧洲未来十年有被撇下和被降级的巨大风险。欧洲的生死取决于我们现在的抉择。Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement. 在谈到外交问题时，马克龙极力呼吁欧洲减少对美国的依赖，并致力于与其他国家保持良好的外交关系。Il nous faut continuer d'avoir des partenariats avec les pays tiers. Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique. Et qu'elle sait aussi parler à toutes les régions du monde, aux émergents, à l'Afrique, à l'Amérique latine. Shen Zhenwei 是注意到，去年四月访华之际，马克龙就曾提出类似观点。据美国政治新闻网欧洲版报道，在结束访华之行后，马克龙在返回法国的专机上接受媒体采访时表示，欧洲必须加强战略自主性，顶住成为美国追随者的压力，并避免卷入中美在台湾问题上的对抗。马克龙当时就表示，欧洲面临的巨大风险是其陷入并非属于我们的危机当中，这些危机阻碍欧洲建构战略自主性。他呼吁欧洲在防务等领域减少对美国的依赖。此次在索邦大学演讲时，马克龙也提议建立欧洲军事学院，并在采购军用物资时减少对美国军事装备的过度依赖，必须优先考虑欧洲制造的产品。观察指，马克龙不止一次地强调，欧洲要建立起一种独立于美国的战略自主，说明马克龙政府不是突发奇想、心血来潮，而是经过了深思熟虑、有清晰的认识和日趋成熟的策略。正值美国大选年，面对美国内政治形势出现的变化倾向，以及欧洲内部发生的政治变化，法国希望对欧洲敲响警钟。Many EU officials believe there is currently no credible alternative to the U.S. military umbrella. The French leader will be hoping Thursday's speech will have the same impact as the similar address at the Sorbonne he made seven years ago, that prefigured some significant EU policy shifts. 由傅昆萁率领的中国国民党民意代表参访团二十八号分别与文旅部和国家海关总署负责人会面。文旅部宣布率先恢复福建居民到马祖旅游，岛内舆论喊话民进党当局要接受大陆善意，让两岸观光旅游等交流恢复正常。国台办二十八号就促请台方恢复两岸海上客运直航和扩大恢复两岸空中客运直航、大陆航点发表谈话
。发言人朱凤莲表示，两岸直接通航极大便利了两岸民众往来，为增进两岸同胞的共同利益发挥了重要作用。去年以来，随着疫情防控进入新阶段，我们顺应台湾同胞要和平、要发展、要交流、要合作的主流民意，积极推动两岸空中、海上直航和小三通复航。两岸空中客运直航航班运量虽较疫情期间有所增长，但因航点有限，总体上两岸往来仍有较大不便。我们希望台湾方面充分考虑两岸民众及航运企业的诉求。尽快全面恢复，包括平潭台北、平潭台中、厦门台中、厦门基隆、浙江大麦与基隆航线在内的两岸海上客运直航，恢复开通天津等三十个大陆航点与台湾空中客运直航。另据交通运输部网站二十八号消息，海峡两岸航运交流协会也已通过既有渠道促请台方恢复两岸海上客运直航。两岸海上客运航线是两岸民众往来的重要通道，恢复两岸海上客运直航全面正常化，有利于两岸同胞正常往来。同一天，文化和旅游部副部长饶泉在京会见中国国民党民意代表参访团傅昆萁一行。饶泉表示，将率先恢复福建居民到马祖旅游，并在平潭到台湾的海上客运直航复航后，恢复福建居民赴台团队旅游。台湾优质旅游发展协会理事长李奇月表示，大陆宣布开放福建赴马祖旅游，象征两岸观光旅游破冰。虽然福建至马祖的观光旅游量较小，但其意义重大，这是非常好的讯号球。若台湾想要逐步打开两岸观光市场，下一步应该把球接好。对于大陆释放的善意，台观光部门负责人周永辉表示，乐见全面开放。不过，民进党籍林佑昌却声称，不应该预设前提或有任何政治的考量。恢复福建居民赴台团队旅游消息一出，立刻受到两岸民众极大关注。根据旅行网站数据显示，到二十八号下午两点，马祖旅游搜索热度较前一日同一时段增长超七倍；中国台湾旅游搜索热度较前日上涨百分之四十七。二零一九年五月，鉴于当时两岸关系，大陆居民赴台自由行停止，台湾的旅游业迎来瑟瑟寒冬。据台媒报道，目前台湾的旅游业几乎关闭了八成。傅昆萁在接受记者采访时，也再次喊话赖清德，希望民进党当局接受大陆的善意，解除大陆访台游客的限制，让两岸观光旅游恢复正常。请赖清德先生，你要有勇气，要面对两岸真正的实质的和平的发展。我们再次的希望，台湾赶快把所有两千人的陆客来台一天的限制两千人。能够把它解除，让大陆不止福建省，让所有三十几个省都能够来台湾，让两岸的人民能够全面的交流，这是我们全民共同的期待。值得一提的是，傅昆萁二十六号启程赴大陆时，台湾旅游业者特别组团到机场相送。他们高举“要客机，不要战机，要生存求温饱，两岸和平观光复苏”的标语，声援力挺傅昆萁，就是希望傅昆萁访问大陆能给台湾旅游业者带来好消息。